जय हिंद दोस्तों उसी प्रश्नों की श्रृंखला में आज आगे और प्रश्न नंबर छियासी से देखेंगे प्रश्न नंबर छियासी है राम कृष्ण मिशन राम कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की तो राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने किसने की थी स्वामी विवेकानंद जी ने और कहाँ पर की थी तो ध्यान रखना कलकत्ता कहाँ पर की थी कलकत्ता जो कि पश्चिम बंगाल में है राम कृष्ण परम हंस जो थे वो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे तो उन्हीं के नाम पर इन्होंने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की थी चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा भारत कब आया अगला क्वेश्चन है वास्को डिगामा भारत कब आया तो ध्यान रखना चौदह सौ अट्ठानवे और ये जो वास्को डिगामा है ये कालीकट कालीकट बंदरगाह पर आया था जब ये आया था तो इसका स्थानीय व्यापारियों ने विरोध किया था ठीक जबकि जो शासक थे वहीं के स्थानीय शासक जमोरिन इन्होंने इसका स्वागत किया था ध्यान रखना ये भारत आने वाला पुर्तगाली था कौन था पुर्तगाली अपने देश में सबसे पहले पुर्तगाली विदेशी शक्ति के रूप में आए थे तो वास्को डिगामा कब आया था वर्ष चौदह सौ अट्ठानवे ईस्वी में आया था चलते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन फिर वही वास्को डिगामा से रिलेटेड वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था तो जैसा कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं कि वास्को डिगामा पुर्तगाली था यानी ये पुर्तगाल का रहने वाला था और ध्यान रखना पुर्तगाली अपने यहाँ आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थी देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हवा महल कहाँ स्थित है तो हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित है जयपुर यानी राजस्थान ये ध्यान रखना इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है क्या कहा जाता है पिंक सिटी चलते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है तो ध्यान रखना पहले गुरु थे सिख धर्म के जिनका नाम था गुरु नानक देव जी क्या नाम था गुरु नानक देव जी ये सिख धर्म के संस्थापक थे इनका जन्म तलवंडी में हुआ था कहाँ पर हुआ था तलवंडी में जिसे ननकाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है चलते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है तो सिखों का प्रमुख त्योहार है बैसाखी कौन सा त्योहार है बैसाखी सिखों का प्रमुख त्योहार है चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है लौ पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है यानी लौ पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौ पुरुष के नाम से जाना जाता है और ध्यान रखना इसके अलावा इनको भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं क्या कहते हैं भारत का बिस्मार्क क्यों क्योंकि इन्होंने भारत का एकीकरण किया था क्या किया था एकीकरण यानी जब देश बटा हुआ था कई रियासतें थी लगभग साढ़े पाँच सौ से अधिक रियासतें थी तब इन्होंने सभी रियासतों को एक किया इसलिए इन्हें भारत के एकीकरण का जनक या भारत का बिस्मार्क बिस्मार्क कौन था उसने जर्मनी का एकीकरण किया था तो इस वजह से भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को और इनके इसी योगदान को दुनिया अपना देश याद करता है ध्यान रखना गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर इनकी प्रतिमा बनी है जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी ठीक तो और सबसे ऊंची प्रतिमा है तो सबसे ऊंचे हमारे सरदार सबसे ऊंचे हमारे सरदार और ध्यान रखना सरदार को उप सरदार की उपाधि इन्हें बारदोली की महिलाओं ने दी थी किसने बारदोली की महिलाओं ने इन्होंने वहाँ पे आंदोलन चलाया था सफल आंदोलन चलाया था तो वहाँ की महिलाओं ने गांधी जी के साथ 
इनको बारदोली इनको सरदार की उपाधि थी तो सबसे ऊंचे हमारे सरदार स्टैचू ऑफ यूनिटी चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है तो ध्यान रखना हो सकता है क्वेश्चन पहले भी आया हो तो नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी को कहा जाता है किसे कहा जाता है नेताजी और ये इन्हें उपाधि दी गई थी और इसके अलावा इन्होंने आजाद हिंद फौज की बागडोर भी संभाली थी इसके अलावा फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना की थी ध्यान रखना नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर यानी तेईस जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया गया है यानी पराक्रम दिवस अभी इनकी 126वीं जयंती पर 21 द्वीपों का यानी अंडमान निकोबार पर 21 द्वीपों का नाम परमवीर विजेताओं के नाम पर रखा गया है चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है तो ध्यान रखना लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि स्थल का नाम है विजय घाट और जो बहादुर होते हैं उनकी विजय तो वैसे भी होती है तो इस तरीके से अपना याद रखना लाल बहादुर शास्त्री जिनका समाधि स्थल किस नाम से जाना था विजय घाट और ध्यान रखना बहुत ही प्रसिद्ध प्रधानमंत्री अपने यहाँ के जय जवान जय किसान जय जवान और जय किसान का नारा दिया था हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है क्या क्वेश्चन है महाभारत के रचयिता कौन है तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद जी हैं कौन है महर्षि वेद जी महाभारत को ध्यान रखना जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है यानी महाभारत का प्राचीन नाम क्या है तो ध्यान रखना प्राचीन नाम है जय सहिता और ये भी ध्यान रखना इसका फारसी में अनुवाद कराया गया था और फारसी में जो अनुवाद कराया तो उसको कहा जाता है रजम नामा क्या कहा जाता है रजम नामा चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी ध्यान रखना पूछा है अर्थशास्त्र की पुस्तक नहीं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी तो वो लिखी थी चाणक्य ने जिनका अन्य नाम है कौटिल इसके अलावा इनको विष्णु गुप्त के नाम से भी जाना जाता है ध्यान रखना अर्थशास्त्र नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है और अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है इसका अधिकांश संबंध राजनीत शास्त्र है किससे है राजनीत से अगर वैसे पूछे अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक तो एडम स्मिथ ने लिखी थी एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है यानी इकोनो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इनकी पुस्तक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए वही आ गया लाल बहादुर शास्त्री जी से हमने बताया था तो उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया तो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये देश के प्रधानमंत्री थे और इनका अभी क्वेश्चन पढ़ गए इनका समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है तो इनका समाधि स्थल विजय घाट पर स्थित है कहाँ पर स्थित है विजय घाट पर चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो उनको दोबारा एनालिस यानी दोबारा उनको जानने का मौका ताकि वो दिमाग में अच्छे से फिट हो जाएंगे यानी याद हो जाएंगे चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष पूछा है स्थायी अध्यक्ष कह दे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष कह दे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अगर पहले अध्यक्ष कह दे तो फिर हैं वो हमारे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लेकिन स्थायी अध्यक्ष कह दे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ध्यान रखना ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 
और इस समिति में कितने सदस्य सात सदस्य थे जिसके अध्यक्ष यही थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये ध्यान रखना प्रारूप समिति को मसविदा समिति के नाम से भी जाना जाता है चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व रेड क्रॉस दिवस विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तो ध्यान रखना आठ मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है अगला क्वेश्चन सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है तो ध्यान रखना जापान को सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है और भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो गए हैं तो उनको भी देख लें ताकि दोबारा दिमाग में आ जाए और याद हो जाए चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है तो ध्यान रखना आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है क्या मनाया जाता है आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जबकि अपने यहाँ पर सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमारा है कि क्षेत्र फल की दृष्टि से सबसे भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो क्षेत्र फल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो है वो है गोवा कौन सा है गोवा क्षेत्र फल की दृष्टि से ध्यान रखना क्षेत्र फल की दृष्टि से पूछा है तो क्षेत्र फल में गोवा और अगर जनसंख्या में कही दे तो ध्यान रखना सिक्किम कौन सा सिक्किम क्षेत्र फल में गोवा सबसे छोटा और जनसंख्या में सबसे छोटा सिक्किम चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है और ये ध्यान रखना महाबली से संबंधित है महाबली से संबंधित है और ध्यान रखना ओणम त्योहार में नौका रेस का भी आयोजन किया जाता है क्या किया जाता है नौका रेस का आयोजन और ये भी ध्यान रखना इस त्योहार के दौरान एक रंगोली बनती है उस रंगोली का नाम है अतापू पूछा गया एग्जाम में अतापू क्या है तो ओणम त्योहार के दौरान घरों में बनाई जाने वाली रंगोली जो है उसे अतापू कहा जाता है चलते हैं अगला क्वेश्चन दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी तो वर्ष 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी इसके अलावा इससे पहले क्या थी तो इसके पहले थी कलकत्ता यानी कोलकाता चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है तो ध्यान रखना सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है और ध्यान रखना इसे पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है क्यों क्योंकि आकार में बिल्कुल पृथ्वी की तरह है और इसे भोर का तारा या सांझ का तारा इस नाम से भी जाना जाता है चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा भारत का राष्ट्र गीत किसने लिखा तो ध्यान रखना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंकिम चंद चटर्जी ने लिखा अपना राष्ट्र गीत क्या है वंदे मातरम क्या है वंदे मातरम ये गीत लिखा है हमारे बंकिम चंद चटर्जी ने चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा तो ध्यान रखना सबसे पहले कहा था हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो के माध्यम से और कहा था आज़ादी का युद्ध चालू हो गया है राष्ट्रपिता हम आपके आशीर्वाद की कामना करते हैं तो इन्होंने ही सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा चलते हैं आगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय पंचांग हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है तो ध्यान रखना हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है वो है कौन सा सख संवत यानी अगर पूछा जाए किस पर आधारित है तो वो सख संवत है ये ध्यान रखना सख संवत जो कि कुषाण शासक कनिष्क ने चलाया था किसने चलाया था कनिष्क ने चलाया था सख संवत यानी कुषाण शासक थे कनिष्क इसके अलावा ये ध्यान रखना अपना पहला महीना है चैत्र और अंतिम महीना है फाल्गुन यानी 
जो सक संवत के आधार पर है वो पहला महीना चैत्र और अंतिम महीना फाल्गुन ये ध्यान रखना आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन एक सौ दसवा क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है तो ध्यान रखना राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है बावन सेकेंड और हमारे राष्ट्रगान के रचयिता हैं रविन्द्रनाथ टैगोर हमारा राष्ट्रगान है क्या जनगढ़ मन चलते हैं इसी के साथ इतना ही रखते हैं बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में